uh, good evening to one and all, all the media friends, electronic media, print media, and social media who are all present here. Thank you for your presence here. Uh, we came here for a press briefing. As you all know, that we went to Delhi on 9 on the invitations by the Home Minister of India. Unfortunately, we six people went as a delegate after the receive of a full call from the Chief Minister on 8th around 2.30 p.m. saying that, that we are being invited by the Home Minister that we need to go to Delhi. Accordingly, we went to Delhi and we supposed to have a meeting on 9, but unfortunately it did not take place and we have to hold for almost 10 days. Like the mission or the press briefing kind of seminar, the first seminar, some kind of military go, some daily war, who minister Rinzagri, some kind of military go. Chief Minister Bodhiji, so no Atarik Duponi, Duja Tero, Ova Hisun Jara, Funkai, Sao Jata, no Atarik, no me appointment, Nunca, who minister, no Malay Tandi. Sun Tanka, Hamun Kitu, Sun Malay Maya, Sun by Dozin Tonka, Adara, Tinia Kana, Tinia Kana, me, take time to Jago, Kapanas, and Lati Yankai. Then, and I would like to also share that on 12 December 2019, when we had a meeting with the Home Minister, he had assured us so many things, like IIP, the sealing of the land for the protection of the indigenous people, and many others. He had actually assured us and he also said that let us not disclose this to the press because it did not happen as of now. Once we finish the agreement between you, then we can go for press briefing. So with that assurance, with that good faith, we actually came back. Therefore, we are supposed to be invited within a week. But it did not happen that it took almost a month. Then even after a month, we went and still we did not get any uh, date for a meeting. So this is a total insult. Uh, it is a totally harassment and it is a totally discrimination. I would take this as a racial discrimination after having invited us to have a meeting and it did not happen and there was no intervention from the Home Minister office as well. So this is, is totally a kind of uh, insulting to the group that even after assuring for the appointment and today we are being treated in an ill manner. So this cannot be tolerated. I think being a Home Minister and Chief Minister has actually assured us that the meeting will take place. From both side, there was no responsibility as we have witnessed for the last 10 days. So I would now request our senior leaders to brief in Bengali, then we'll have a power of us. <laughs> আরো খারাপ অবস্থায় যাবে সম্ভবত এটা দেখার পরেও আমি চিন্তা করতেছি 
উনি পারবেনই বলেছেন এদিশি এলাকার ভূমি সমস্ত প্রোটেকশনের পাওয়ার এদিশিকে দেওয়ার আমরা চিন্তা ভাবনা করছি এদিশি এম্পাওয়ারমেন্ট এখন একটা প্রসেসে আছে অধিক ক্ষমতার বিষয়টাও আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে আন্তরিকভাবে দেখছি আরও অনেক প্রয়োজনে আগামী দিনের ত্রিপুরা রাজ্যকে সংরক্ষণ মানে রক্ষা করার জন্য ইনার লাইন পারমিট চালু করার বিষয়টাও আমরা দেখছি একথা বললেন তারপরে বলেছে আপনারা এখন ত্রিপুরা রাজ্য ফিরে গিয়ে ভালোভাবে সমস্ত কিছু চার্টার অফ ডিমান্ড তৈরি করে আবার আসবেন প্রয়োজনে আমি জয়েন্ট মুভমেন্ট অ্যাগেনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট কমিটির সঙ্গে অ্যাগ্রিমেন্ট করব ডোন্ট ওরি আমরা ফিরে আসলাম আমাদের আন্দোলন তো চলছে কিন্তু এই ট্রিপে গত নয় তারিখ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে আমাদের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে গেছেন ব্যক্তিগতভাবে আলাদাভাবে রাজনীতি দলের পক্ষ থেকে অনেক ডেপুটেশন দিয়েছি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কিন্তু এই দুই হাজার সালে জানুয়ারি মাসে আমাদের সঙ্গে রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে ব্যবহার করেছে এটা কখনো আশা করা যায়নি বৈঠকের ব্যবস্থা করবে বলে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে আজকে কালকে পরশু তারপরের দিন কোনো সময় নাই কোনো ভেনু নাই অপেক্ষা করতে 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 শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখাই করল না এটা আমরা মনে করব জয়েন্ট মুভমেন্ট অ্যাগেনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কমিটির সঙ্গে রাজ্য এবং বিজেপি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রতারণা করেছে অবমাননা করেছে এ কথা বলার জন্যই আমরা আজকে আপনাদের এখানে প্রেস মিটি দেখেছি আমরা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে জয়েন্ট মুভমেন্ট এগেন সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যে কমিটি রয়েছে বৈঠকে বসব আমাদের আন্দোলন শুরু হবে আন্দোলন কর্মসূচি আমরা পুনরায় বাস্তবায়ন করব এবং এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে অব্যাহত থাকবে সিদ্ধান্তের পরে আমরা আপনাদের জানিয়ে দেব